ordkriget har trappats upp under valrörelsen och ett befarat maktskifte har trissat upp retoriken ytterligare. Varför används så starka ord? Extremism eller till och med våld. Hur låter reaktionerna på valresultatet? Och vad händer med en demokrati där meningsmotståndare demoniseras istället för att bemötas? Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om maktens språk. Jag har under hela detta år arbetat på en ny bok riktad till alla oss som är trötta på den politiska charaden, på de griniga maktspelen och på floskeltyngda utfästelser. I min bok Bli fri, sju principer för oberoende berättar jag djupt personligt om mitt eget liv som entreprenör och delar med mig av sju kraftfulla verktyg som jag själv har använt för att skapa mitt eget oberoende. Boken är inte i första hand politisk utan praktisk, personlig och konkret och riktar sig till dig som vill få mer kontroll över ditt eget liv. Oberoende av vilka politiker som för tillfället har makten. Du kan endast under denna vecka förbeställa en begränsad upplaga på 1000 exemplar av Bli fri. Du som förbeställer får boken signerad av mig och blir dessutom inbjuden till ett slutet Ask Me Anything videoseminarie där jag kommer att berätta mer om boken och även ta in feedback från er som tittar rörande dess färdigställande. Bli fri är mitt första steg mot att försöka vara förändringen som jag vill se i världen istället för att bara påpeka dess problem. Jag hoppas att ni vill följa med på denna frihetsresa. Länk för att beställa boken finns i videons beskrivning samt på henrikjonsson.com Så hugg ditt exemplar nu för om en halvtimme kan det vara för sent. Jag har även stora planer på att utveckla innehållet i denna kanal nu under hösten vilket jag endast kan göra tack vare ert frivilliga stöd via betalningsalternativen här nedanför. Även ett litet stöd gör stor skillnad och hjälper mig att fortsätta detta arbete. Jag släpper, som ni vet, en aktuell ny frihetskrönika varenda lördagsmorgon klockan 08.00. Så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. Idag talar jag om ord, oro och om odemokratiska tendenser. Häng med! Det negativt laddade begreppet demagogi kommer från grekiskans ord demos, vilket betyder folk, och agogos, vilket betyder att leda. Denna ambition att med starka ord, känslor och bilder försöka leda folk i en viss riktning har förekommit i alla tider. Under 400-talet före Kristus agiterade exempelvis den atenske generalen Kleon så skoningslöst för krig att pjäsförfattaren Aristofanes beskrev honom med följande ord. Ni demagoger är som ålfiskare. I klart vatten fångar ni intet, men när ni grundligt rört upp dyn, då är fiskelyckan stor. I modern tid anklagades den socialdemokratiske statsministern Olof Palme för att vara allt från drogberoende till en kommunistisk spion. Och en palmekritisk bonde lär vid ett emotionellt tillfälle till och med ha dött alla sina svin till Olof På motsvarande sätt angreps ett par år senare den bidragssänkande statsministern Carl Bildt med slogan Den bästa nedskärningen, vilken prydde en karikatyr av Bildt försedd med en markerad skärlinje över halsen. Man kan tycka vad man vill om den politiska historiens alla hatkampanjer, men vad som däremot är nytt 
för de senaste årens valrörelser är att även högt uppsatta ministrar och partiledare har tillämpat en uppviglande retorik som framställt oppositionen som demokratiskt illegitim. Varför är det alltid så svårt för Sverigedemokraterna att välja mellan demokratiska och auktoritära regimer? Plocka in Sverigedemokraterna i värmen eller om man ska hålla emot deras rasistiska och dåliga politik? Ja, att vi har fått ett rasistiskt parti som kommer att ha en central roll i utformningen av svensk politik. Du säger rasistiskt parti. Är det din bild att var femte svensk har valt ett rasistiskt parti? Det var inte... Alltså... Och då är det fara och färdig för vårt land. Trots allt detta poserande började mätningarna under årets valnatt sakta att tyda på maktskifte. Och de framodlade föreställningarna om att oppositionen skulle utgöra ett demokratiskt hot exploderade därför i rädsla och protester. Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådal menade att klockan klämtar för Sverige. Den socialdemokratiska politikern Pavlos Cavalier Bitsas fastslog att Ulf Kristersson kommer aldrig att bli min statsminister. Lokaltidningen Sydsvenskans ledarskribent Saba Perlenberg uppfattade valutgången som ett trauma orsakat av genuin rädsla och förtvivlan. Den Greta Thunberg-inspirerade klimataktivisten Eira Hedlund menade att många vaknar gråtande och är livrädda. Men längst av alla gick den folkkära artisten Jason Diakite som tog valresultatet som intäkt för att uppmana sina 100 000 Instagram-följare till beredskap på att våld tveklöst är i antågande. Syftet med att ta upp dessa reaktioner är varken att förlöjliga eller att förminska dem utan att mana till sans. För denna typ av överreaktioner pådriver faktiskt en demokratiskt skadlig polarisering på riktigt, oavsett varifrån de kommer. Och de kommer, illavarslande nog ofta, direkt från den socialdemokratiska regering vars ministrar under åratal har missbrukat sina ämbeten för att elda på denna rädsla, misstro och polarisering av cyniskt maktpolitiska skäl, vilket underströks i den avgående statsministerns avgångstal. Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigade som statsminister. Vi kommer också vara vaksamma och tydligt markera mot alla försök att underblåsa eller urskulda hat, hot, våld eller rasism. Men det finns också krafter som kommer försöka kidnappa era röster. Som menar att det nu finns ett starkt folkligt stöd för extremism eller till och med våld i vårt land. Många har redan mött hat och hot och ännu fler oroar sig för att bli en måltavla och tvekar dessutom att uttrycka sig offentligt. De måste ju ta en, dra en väldigt tydlig gräns mot alla försök att urskulda eller underblåsa olika former av hat, hot och våld. Vare sig rikta, må, riktas mot politiker, mot journalister eller mot enskilda svenskar. Att känslodrivna artister manar till våldsberedskap är demokratiskt illa nog. Men att statsministern återkommande kopplar samman ett oönskat valresultat med ett starkt folkligt stöd för extremism eller till och med våld är demokratiskt direkt oansvarigt. Anledningen till denna demokratiska vårdslöshet är att vänsterpartierna inser att deras maktpolitiska irrelevans riskerar att permanentas när väljarna inser att Högerregeringen varken genomdreva bortförbud, angrep journalister eller upprättade någon polisstat utan bara försökte ta i tur med de samhällsproblem som vänsterregeringen själv motvilligt knuffat framför sig under åtta års tid. För som Aristofanes korrekt observerade kan demagoger endast utöva sin makt efter att grundligt ha rört upp dyn. Det är rimligt att provoceras av sina meningsmotståndares ideologi, samhällsanalys och politik. Det är demokratiskt nödvändigt att argumentera emot, att kritisera och att debattera hårt för sin egen position. Det är även begripligt att känna både sorg och vrede när opinionen går emot det man själv önskar. Det är däremot destruktivt att skrämmas 
Att uppvigla och att överdramatisera konsekvenserna av beslut som man själv ogillar. Det är demokratiskt problematiskt att tillskriva en motståndare åsikter som denne inte har. Och det är demokratiskt oacceptabelt att uppmana till våldsberedskap oavsett andras åsikter. Och ja, det är beklämmande när representanter för Sveriges näst största parti segerhuset sluddrar fram illa dolda parafraseringar på vit maktslogans. Helgeseger! Den segerhelg för SD! Men inte ens denna vulgär estetik kan ta som intäkt för att en högerregering skulle hota demokratin. Och gör det på inget sätt rimligt att uppmuntra till våldsberedskap för tilltron till demokratin som institution måste transcendera subjektiv antipati gentemot både estetik, sakpolitik och ideal. Personligen är jag tämligen säker på att vänsterblockets idéer är destruktiva och bör därför bekämpas. Jag är samtidigt säker på att vänsterblocket vill Sverige väl och att dess företrädare helt enkelt bara har gjort en diametralt annorlunda analys av hur samhället fungerar jämfört med den jag har gjort själv. Jag kan förstå vänsterns dröm om en stark och omfördelande stat, om gemensamt ägande och kollektivt demokratiskt ansvar för allt från ekonomi till ekologi. Jag tror bara inte att dessa idéer ger de positiva resultat som vänstern hoppas på. Oavsett de många övergrepp som historiskt har skett i socialismens namn och oavsett att jag personligen uppfattar vänsterns kollektivistiska människosyn som auktoritär och omoralisk skulle det aldrig föresvära mig att ifrågasätta den parlamentariska vänsterns demokratiska välvilja. Det vore därför klädsamt om vänstern emellanåt uttryckte motsvarande välvilja och istället för att framställa en högerregering som demokratins undergång konstaterade Vi tycker att er politik är dålig, men är övertygade om att ni kommer att anstränga er för att göra det bästa för Sverige från ert eget perspektiv. Oviljan att göra detta springer sannolikt ur det faktum att vänstern har moraliserat sin politik och likställt sina egna policies med objektiv godhet. Denna moralpolitiska uppfattning reducerar hela samhällsanalysen till en svartvit kamp mellan gott och ont där alla avvikelser från vänsterns tolkningsmodeller blir antingen obegripliga eller ondskefulla. Med vänsterns monopoliserade godhet som utgångspunkt har man under decennier framhållit ungdomen som den samvetets röst politiken bör lyssna till. Ändlösa appeller har på just denna grund framförts för att ge Generation Greta allt mer plats och inflytande i samhällsdebatten. Generation Greta? Eh, Generation Greta är ju rätt benämning. Det är det som Generation Greta kräver, det är människor ut och demonstrera för. Faktum är att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet så sent som 2020 krävde att röståldern skulle sänkas till 16 år. Vilket mellan raderna förutsattes stärka de egna partiernas patenterat goda inflytande över politiken. Sedan kom skolvalets preliminära resultat. Och man kunde praktiskt taget höra hur skivnålen repade sönder ungdomens hyllningslåt. De konservativa partierna, M, KD och SD, fick tillsammans 57,3 procent av rösterna, medan socialdemokratin rasade samman till katastrofala 16,2 procent. Även generation Greta visade sig vara en betydligt mindre generation än vad man antagit och representerade mindre än 5 procent av ungdomarna. Ett journalistiskt etablissemang som uppenbart tagits på sängen av denna information började omedelbart att formulera diffust konspiratoriska teorier rörande vad som kunnat gå så fel. Kan det vara sociala medier som korrumperar ungdomen? Kanske missnöjesröstar de på grund av socioekonomiska faktorer? Kanske beror det på att de lever mer eller mindre isolerade från omvärlden i en oerhört individfokuserad tid? Ingenstans hörs nu rop på att lyfta fram Generation Conservative, 
att lyssna på ungdomen eller att sänka röståldern. Vänsterjournalisters benägenhet att bortförklara oönskade åsikter som ett resultat av olyckliga omständigheter eller illvillig manipulation korrelerar med det marxistiska begreppet falskt medvetande. Detta falska medvetande bygger på antagandet att kapitalistiska institutioner förleder proletariatet så att de undertryckta klasserna blir oförmögna att förstå sina egna intressen. Detta agensberörande sätt att resonera kommenterades utmärkt av den konservativa nationalekonomen Thomas Sowell med orden Den som stoltserar med sin komplexitet och hånar andra för att vara för simplistiska bör inse att sanningen ofta är okomplicerad. Det komplicerade är att undvika sanningen. Föreställningen att halva Sverige skulle rösta för våld i tveklöst antågande och att skolungdomar misstänks ha programmerats av högerextrema TikTok-algoritmer bara för att de inte delar vänsterns syn på omfördelningspolitik är minst sagt långsökt. En rimligare slutsats är att dessa väljare helt enkelt underkänner socialliberal politik efter att ha upplevt dess konsekvenser i skolor och på gator och torg. Det är bara vänsterns självupplevda monopol på godhet som gör dem oförmögna att kunna dra denna uppenbara slutsats. Faktum är att det parti som minskade mest i valet 2022 var Centerpartiet, vilket också var det parti som satsat hela sitt existensberättigande på att vara emot Sverigedemokraterna. Anledningen till att det konservativa blocket växer, både bland vuxna och bland ungdomar, beror sannolikt på dessa väljares förmåga att korrekt koppla samman samhällets problem med den politik som förts. De vill helt enkelt inte ha mer vänsterpolitik. Och detta är inte på grund av påverkansoperationer, inte på grund av friskolor, algoritmer eller bristfälliga fritidsgårdar, utan på grund av att man helt enkelt tror att någonting annat är bättre för Sverige. Det är inte våld att inte vilja ha socialism. Det vore nu önskvärt om vänsterpartierna kunde tygla sitt språk och utsträcka sitt demokratiska förtroende även till sina meningsmotståndare. Vi må vara oeniga om politiken, men eniga om att vi alla vill det bästa för Sverige. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och stöttar mitt arbete via något av betalningssätten här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig som vill kommentera att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag förordar välvilliga tolkningar av meningsmotståndares uppsåt. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.